പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധ ലൂക്ക അറിയിച്ച സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഈശോ കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാന്തമാക്കുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗമാണ് നാം കാണുക ഇവിടെയുള്ള ഈ ഈശോയിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ തിരിക്കുക ഇവിടെ ഈശോ കടലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ശിഷ്യരുടെ കൂടെയാണെങ്കിലും അവിടെ ഉറങ്ങുന്ന ഈശോയെയാണ് നാം കാണുക ശിഷ്യന്മാർ വഞ്ചി തുഴയാൻ തുടങ്ങി ആ തുഴയിലിൽ യാത്ര ഏകദേശം പകുതിയോളം എത്തിയപ്പോൾ കാറ്റും കോളും ഉണ്ടായി കടൽ വളരെ ക്ഷോഭിച്ചു വഞ്ചി ആടി ഉലഞ്ഞു വഞ്ചിയിലേക്ക് വെള്ളം വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങി ഈ ജലം വഞ്ചിയിലേക്ക് കയറിയിട്ടും ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടലിൽ ഒരു തിരമാലയുണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്തുമാത്രമുണ്ട് അത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്ത് എന്തുമാത്രമുണ്ട് എന്നെല്ലാം അറിയാവുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഭയമാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ഭയത്തിനിടയിൽ അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അവരും ഒരുപാട് ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം ഇവിടെയൊക്കെ നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാണുക ഉറങ്ങുന്ന ഈശോയെയാണ് ഇത്രയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി നാം പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വഞ്ചി ആടി ഉലയുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഈശോ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉറക്കത്തിനുള്ള കാരണം എന്താകാം ഈശോ നന്നായി ഉറങ്ങുകയാണോ അതെയോ ഉറക്കം നടിക്കുകയാണോ ഈശോ ഉറക്കം നടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്താവാം ആ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വഞ്ചിയിലേക്ക് നാം പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വഞ്ചിയിൽ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടേതായ ലോകത്തിൽ മുഴുകി അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനിടയിൽ ഈശോയുമായി അവരൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈശോയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈശോ ഉറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നാം ഒരു വ്യക്തി ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ അവന് മറ്റുള്ളവരുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ പോയിട്ട് പോയിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ബന്ധം ഈശോയുമായി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മുടെ ജീവിത ദുഃഖങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതമാകുന്ന വഞ്ചി ആടി ഉലയുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഈശോയെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയുടെ ഒരു വാക്കാലോചന ചോദിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ അതോ നമ്മളുടെ വഞ്ചി ജീവിതമാകുന്ന വഞ്ചിയിൽ ഈശോ ഉറങ്ങുകയാണോ നാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാണോ ഇന്ന് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ആത്മഹത്യകൾ കൂടുന്നു കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്നു കൊലപാതകങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ സ്വന്തം അസ്വസ്ഥതകളിലേക്ക് സ്വന്തമായി നോക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഈശോയെ ശ്രദ്ധിക്കാനോ ഈശോയുടെ ഒരാലോചന ചോദിക്കാനോ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു ആ വഞ്ചിയിലെ ശിഷ്യന്മാർ കാണിച്ചതും കുറെ സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ശ്രമം നിഷ്ഫലമാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തത് അവർ ഓടി ചെന്ന ഈശോയെ വിളിച്ചു നിർത്തി ഗുരു ഞങ്ങൾ നശിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയും അവർ ഈശോയെ നമ്മൾ എന്ന വാക്കിലൂടെ അവരിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നാം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നമ്മുടെ നാടിനെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ നാം വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഒരു കഥ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞു വിളക്ക് മരത്തോട് ആ വിളക്ക് മരത്തിൻ്റെ അമ്മ ഒരു ഉപദേശം നൽകി മോനെ നീ ഇവിടെ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ നന്നായി പ്രകാശിക്കണം നിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ചിലപ്പോൾ നല്ല മനുഷ്യർ വരാം മോശമായവർ വരാം കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരാം കള്ളന്മാർ വരാം 
ദുഷ്ടര് വരാം ധനികർ വരാം ദരിദ്രർ വരാം ആര് വന്നാലും നിന്റെ ജോലി നീ അവർക്ക് പ്രകാശം നൽകുക എന്നത് മാത്രമായിരിക്കണം അപ്പോൾ കുഞ്ഞു വിളക്കിനൊരു സംശയം വന്നു അവൻ ചോദിച്ചു അമ്മേ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നും പ്രകാശമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രകാശം നൽകേണ്ടവനല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞു പാടില്ല നിന്റെ ജോലി നീ ഇവിടെ എവിടെയായിരിക്കുന്നതോ അവിടെ പ്രകാശം പ്രകാശം പരത്തുക അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നീ പ്രകാശം നൽകണം പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം നിനക്ക് പ്രകാശിക്കാനുള്ള ഊർജം തരുന്ന ആ ശക്തിയുമായുള്ള നിന്റെ ബന്ധം വിഛേദിക്കാൻ പാടില്ല വിഛേദിച്ചാൽ നീ വെറും ഒരു തൂണായി അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും പ്രകാശിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ല നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലും നാം ഈ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ തിരിച്ചു നമ്മളുടെ മാത്രം കാര്യത്തിൽ മുഴുകാതെ ഈ വിളക്കുമരം ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ത തൻ്റേതായ സ്വാർത്ഥ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകാതെ ഈശോയുമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ആ പ്രകാശത്തിലായിരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢതരമാക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം